हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं एस मनी आपका प्यारा सा पटना का फिजिक्स टीचर और डियर स्टूडेंट्स धीरे धीरे करके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के सेट नंबर 10.3 में पहुंच गए हैं मतलब यह क्वेश्चन वेब ऑप्टिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने वेब ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश के का दो सेट भी, भी ऑब्जेक्टिव का पढ़ लिया है यह तीसरा सेट है अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर कर, क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और अगर ओल्ड स्टूडेंट हैं स्टूडेंट्स तो जरूर सारे वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं और साथ साथ में अगर फायदा चाहते हैं ना तो रेगुलरली वीडियो को देखिए रोज एक नंबर सेट से प्लेलिस्ट से जाकर देखना शुरू कर दीजिए और अगर नहीं पता चलता है प्लेलिस्ट में तब जाकर स्टूडेंट्स एमिंग हाई ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए वहां पर भी जाके देख सकते हैं आ गए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है फ्रिंज की चौड़ाई कौन सा दूरी होता है देखिए स्टूडेंट पहले तो आप फ्रिंज जानते होंगे कि फ्रिंज क्या होता है कि यंग के जो दो छिद्र वाला प्रयोग होता है उसमें हमको पर्दा पे इस तरीके से ब्राइट डार्क पट्टी मिलता है देखिए इस तरीके से ब्राइट मतलब चमकीला फिर काला पट्टी मिलता है अगर आप मेरे लेक्चर्स वीडियो के कोर्स को लिए हैं तो आपको पता होगा मैं पढ़ाया भी हूं स्टूडेंट मतलब कि काला उजला काला उजला इस तरीके से पट्टी मिलता है पर्दा पे तो स्टूडेंट जो पट्टी मिलता है इसी पट्टी को कहा जाता है फ्रिंज किसमें यंग के दो छेद वाले प्रयोग में जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट के बाद इसी तरीके से काला उजला पट्टी मिलता है और इसी पट्टी को कहा जाता है मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स फ्रिंज तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है तो देखिए तो दो लगातार ब्राइट के बीच का अगर दूरी निकालेंगे तो डार्क की चौड़ाई निकलेगा या दो लगातार डार्क मैं येल्लो कलर से दिखाता हूं आपको बढ़िया से दिखेगा ये देखिए दो लगातार डार्क के बीच का ये अगर दूरी निकालो स्टूडेंट तो हम यहां पे ब्राइट का चौड़ाई बोलेंगे मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है ना वो दो लगातार ब्राइट मतलब चमकीला पट्टी या फिर दो काला पट्टी के बीच का दूरी होता है यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा किन्नी दो कर्मवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी को बोलते हैं फ्रिंज बीट या फ्रिंज की चौड़ाई ओके सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से सारे स्टूडेंट्स वीडियो को एक बार लाइक करके फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे और ये वीडियो आप जहां भी देख रहे हैं यूट्यूब पे फेसबुक पे एमिंग हाई ऐप पे या फिर किसी और एमिंग हाई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे तो उसके बारे में फ्रेंड्स लोगों को जरूर बताया कीजिए ओके सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि प्रकाश का तरंगदर्ज लैमडा दो कलाबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी डी तथा पर्दा एवं स्रोत की बीच की दूरी कैपिटल डी हो तो व्यतिक्रम फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित में निम्नलिखित यहां इसे काट निम्नलिखित से दी जा सकती है स्मरण में क्या कर रहा हूं निम्नलिखित से दी जा सकती है कैसे स्टूडेंट किस इक्वेशन से किस सूत्र से फ्रिंज के चौड़ाई को बताया जा सकता है क्वेश्चन में कह रहा है कि यंग के डबल छिद्र वाले प्रयोग जो दो छिद्र वाला प्रयोग होता है इसमें स्लीट ये दोनों जो छिद्र है इसके बीच की दूरी स्मॉल डी है देखिए यहां पे बोला हुआ है दोनों स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल डी है छेद को स्रोत बोलते हैं ओके और जहां पे हम पर्दा रखे हैं और ये छेद है इसके बीच की दूरी कैपिटल डी है और जिस लाइट को यूज किए इस लाइट से इसका जो बेबलेंथ है लाइट का वो लैमडा से है तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी मिलेगी देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में तो अभी हम लोग जान लिया कि फ्रिंज की चौड़ाई बोलते किसको है तो जो फ्रिंज का चौड़ाई मिलेगा ना स्टूडेंट वो कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी की इक्वल होगा कितना चौड़ा फ्रिंज मिलेगा बताइए मुझे कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी फार्मूला को याद रखिएगा इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है जहां कैपिटल डी क्या है दोनों पर्दों के बीच की दूरी लैमडा क्या है यूज होने वाला उपयोग होने वाले प्रकाश का तरंग दर्ज स्मॉल डी क्या है तो दोनों जो सोर्स स्त्रोत है उसके बीच की दूरी कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी इसका सही आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से पढ़िएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यंग के दो रेखा छिद्रों वाले प्रयोग में यदि रेखा छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी 
दुगुनी कर दी जाए तो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए अच्छा अच्छा तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी ओके 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 पहले तो मुझे यह बताइए कि फ्रिंज की चौड़ाई होती कितनी है आप बोलोगे यश मनीष सर अभी ना आपने ऊपर बताया कैपिटल डी लैमडा वाई स्मॉल डी यही ना होता है फ्रिंज की चौड़ाई अब कह रहा है यंग के दो रेखा छिद्र वाले प्रयोग में यदि रेखा छिद्र और पर्दों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए यानी जो कैपिटल डी है ये कैपिटल डी से हमारा टू गुना दो गुना बन जाए टू कैपिटल डी ओके तथा रेखा छिद्रों की बीच की दूरी आधी कर दी जाए यानी स्मॉल डी की वैल्यू डी बाई टू कर दी जाए तब कितना फ्रिज वृत्त होगा तो कुछ नहीं कैपिटल डी के जगह पर टू कैपिटल डी आ जाएगा क्योंकि अब जो दूरी है वो दुगुना हो गया है ओके उसके बाद लैमडा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो बेवलेंथ यानी तरंगधर उतना ही रहेगा और यहां स्लीट के बीच की दूरी डी बाई हो गई ये टू और ये टू पर चला जाएगा तो फोर गुना कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी होगा मतलब कि अब हमारा चार गुना हो गया ध्यान से देखिए स्टूडेंट अब हमारा फ्रिंज की चौड़ाई चार गुना हो गया इसका सही आंसर बी हमारा हो जाएगा ये देख लीजिए चार गुना नहीं भाई आप कैपिटल डी को दुगुना किए तो दो गुना इसके कारण हुआ और नीचे वाले को आधा किए तो नीचे वाले को आधा कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा ना दो और दो दो मिलकर चार हो जाएगा ना चार गुना ओके अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं स्टूडेंट्स और आ भी गए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि यंग के दो रेखा छिद्रों वाले प्रयोग में व्यवहृत मतलब जो व्यवहार किया जा रहा है प्रकाश स्रोत को लाल से बदलकर बैगनी कर दिया जाए तो क्या होगा देखिएगा पहले था लाल अब लाल से बदलकर बैगनी कर दिया जा रहा है तो क्या होगा ऑप्शन ए में कह रहा फ्रिंज और चमकीला हो जाएगा ऑप्शन ए में निम्निस्त मतलब जो काला फ्रिंज है वो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी ऑप्शन सी में क्रमागत फ्रिंजो एक दूसरे के निकट आ जाएंगे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज हो जाएगा मतलब जो जहां दीप्त है जहां ब्राइट मिल रहा है चमकीला वहां काला मिलने लगेगा ये खराब देखिए आंसर तो आप बहुत तरीके से इसका सोच सकते हैं लेकिन जो बच्चे मेरे लेक्चर वीडियो को पढ़े हैं बेहतर तरीके से पढ़े अच्छे से अगर डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा कोई उसके बारे में साल भर अगर मुझसे स्टडी करना चाहते हैं ऑनलाइन तो ये नंबर उसी के लिए इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा ओके तो अगर आप बेहतर तरीके से मुझसे पढ़े हैं लेक्चर वीडियो में तो एक चीज आपको तो पता ही होगा स्टूडेंट्स मैं बोला भी हूं कि जब आप लाल रंग को बदल के कोई और रंग या किसी भी और रंग को बदल के कोई और रंग करते हैं तो फ्रिंज पे असर पड़ता है फ्रिंज पे असर पड़ेगा चौड़ाई जो है उसका उस पर असर पड़ेगा इसलिए क्योंकि एक रंग से अगर कोई दूसरा रंग आता है तो अलग अलग रंग का तरंग धर्ज अलग अलग होता है लेमडा अलग अलग होता है ना तो लेमडा जब बदलेगा तो लेमडा के बदलने से फ्रिंज की चौड़ाई भी बदल जाएगी अरे भैया फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी यही होती है फ्रिंज की चौड़ाई चलिए मैं लिख देता हूं चौड़ाई फ्रिंज की चौड़ाई होती है कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी तो खुद देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाल को बदलकर बैगनी कर दिए तो लाल से आपको भी पता होगा कि बैगनी का तरंग धर्ज कम होता है और जब मेरे स्टूडेंट्स बैगनी का तरंग धर्ज कम है लाल की अपेक्षा यानी कि कहने का मतलब लाल से जब बैगनी ला रहे हैं तो तरंग धर्ज कम कर रहे हैं लेमडा कम कर रहे हैं तो लेमडा कम करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी कम हो जाएगी ना समानुपाति देखिए ना फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डी का भी समानुपाती है लैमडा का भी समानुपाती और स्मॉल डी का व्यूत करवानुपाती है तो अगर हम लैमडा को घटाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई कमेगी क्योंकि तो समानुपाती है समानुपाती में अगर एक को कम आते हैं तो दूसरा भी कमता है घटता है यानी कहने का मतलब फ्रिंज की चौड़ाई कम जाएगी तो फ्रिंज एक दूसरे के निकट आ जाएंगे जितना दूर पे था उतना दूर पे नहीं रहेगा बल्कि निकट हो जाएगा चौड़ा चौड़ा पतला पतला फ्रिंज फ्रिंज हो जाएगा तो क्या इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा देखिए डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं कहा कि फ्रिंज की चौड़ाई कमेगी नहीं लेकिन बोला है कि फ्रिंज एक दूसरे के निकट आ जाएगा नजदीक आ जाएगा कहने का मतलब तो वही है समझना पड़ेगा श्रे समझ रहे हैं बच्चे वही कहता हूं ना कि अगर डिटेल में स्टडी करनी है तो एमिंग हाई जिंदाबाद है एमिंग हाई जिंदाबाद आप एमिंग हाई पे कांटेक्ट कर लीजिए कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो वो पूछ लीजिए और पूछ करके स्टडी कीजिए हम लोग हमेशा आपके स्टडी को स्ट्रॉन्ग करवाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है यंग के प्रयोग में 
यदि प्रकाश का तरंगधर दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी अच्छा 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 यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगधर दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी प्रकाश का तरंगधर दुगना करने की बात कर रही है स्टूडेंट्स तो दुगना कर देंगे तो फ्रिंज का चौड़ाई दुगना हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डी लैमडा बाई स्मोल डी होता है यही तो जान रहे हैं ना अब कर इस लैमडा जो तरंगधर जिसको दुगना कर देंगे तो कैपिटल डी उतना ही रहेगा लैमडा के जगह पर टू लैमडा आ जाएगा इतना ही डिफरेंस होगा ना स्टूडेंट देखो इतना ही डिफरेंस होगा ना यानी टू इंटू कैपिटल डी लैमडा बाई स्मोल डी कहने का मतलब दुगना हो जाएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन और देखते देखते आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब स्त्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई मतलब जब स्रोत और पर्दे की बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी ऑप्शन ए में बढ़ती है घटती है अपरिवर्तित रहती है सिमरित देखिए स्रोत और पर्दा यानी स्रोत जो है लाइट सोर्स एस वन एस टू होता है इस तरीके से और यहां पर पर्दा होता है कैपिटल डी कैपिटल डी तो कह रहा है इसके बीच की दूरी को बढ़ा दे रहे हैं तो देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला आपको पता है कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी तो अगर कैपिटल डी बढ़ेगा तो फ्रिंज का चौड़ाई भी बढ़ेगा इसका आंसर सिक्स का हो जाएगा स्टूडेंट ए बढ़ती है ओके वो तो ऊपर मैंने जो क्वेश्चन बताया ना कि फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी होती है उसी पे ये सारा का सारा क्वेश्चन बेस्ड है आधारित है एक थ्योरी पे पूरा आधारित है एक को समझ लीजिएगा बढ़िया से पूरा समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से फिजिक्स को फील करके बढ़िया वाले स्टूडेंट के जैसा पढ़ना चाहते हैं तब तो स्टूडेंट्स आपको एमिंग हाई ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही लेना चाहिए और अगर ये वीडियो एमिंग हाई ऐप पे देख रहे तो बल्ले बल्ले तो फिर बल्ले बल्ले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिक्रण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है तरंगदर्ज के समानुपाति ये तो यही मिल गया कह रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई किसके समानुपाति होती है या व्युत कर्मानुपाति होती है तो हम सबको पता है ना कि फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डी लैमडा वाई स्मॉल डी होती है यानी लैमडा के समानुपाति होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तरंगदर्ज का इसका आंसर ए हो जाएगा बोला ना एक फार्मूला पे सारा का सारा क्वेश्चन बेस्ड है ओके नेक्स्ट में दे रहा हूं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 0.01 प्वाइंट जीरो वन गुना टेन टू दी पावर माइनस टू मीटर से बिलग दो कलाबद्ध स्रोतों से इतना मीटर चौड़ी फ्रिंज स्रोतों से एक मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त होती है मतलब कि स्टूडेंट्स हमको दोनों स्रोत के बीच की दूरी दे रखी है मतलब स्मॉल डी दे रखा है कितना जीरो प्वाइंट टू दी पावर माइनस मीटर फिर कह रहा है कि इतना मीटर चौड़ी फ्रिंज फ्रिंज हो मतलब कि कहने का स्टूडेंट्स से इतना मीटर चौड़ी फ्रिंज तो मतलब फ्रिंज की चौड़ाई दे रखा है फ्रिंज की चौड़ाई कितनी दे रखी है वो भी मैं लिख लेता हूं चौड़ाई दे रखा है जीरो पॉइंट सिक्स गुना टेन टू दी पावर माइनस टू मीटर ओके से एक मीटर की दूरी पर रखे पर्दे यानी कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है दोनों पर्दा के बीच की दूरी एक मीटर होता है एक मीटर दे रखा है पे लाइट का वेवलेंथ क्वेश्चन में कह रहा है व्यवहार किए जाने वाले प्रकाश का तरंग दर्ज यानी लैमडा इक्वल टू वाट पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रिंज की चौड़ाई आपको दे रखी है ना चौड़ाई आपको पता है ना कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी होती है तो फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी और चौड़ाई दे चुका है जीरो गुना टेन टू दी पावर माइनस टू कैपिटल डी कितने का है वन मीटर लैमडा निकालना है स्मॉल डी कितने का स्टूडेंट जीरो पॉइंट जीरो वन गुना टेन टू दी पावर माइनस टू इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स गुना टेन टू दी पावर माइनस टू और यहां से सॉल्व करेंगे तो लैमडा हमारा निकल जाएगा कितना जीरो पॉइंट सिक्स गुना टेन का पावर माइनस टू गुना जीरो पॉइंट जीरो वन गुना टेन टू दी पावर माइनस टू सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट इधर चल जाएगा नीचे में आ जाएगा हंड्रेड यहां भी पॉइंट चला जाएगा नीचे बचेगा टेन और ध्यान से देखिए सिक्स इन ये सिक्स बचा ये वन बचा तो सिक्स इंटू वन सिक्स और टेन टू दी पावर माइनस टू टेन टू दी पावर माइनस टू पर जाके बनेगा टेन टू दी पावर माइनस फोर और यहां दो और एक तीन तो माइनस सेवन तो आ गया सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है ना तो ऊपर जो नंबर आपको दिख रहा है ना उसको आप एमिंग हाई के नाम से सेव कर लीजिए ओके एमिंग हाई के नाम से ये कांटेक्ट नंबर सेव कर लीजिए हमेशा आपके मोबाइल में होनी चाहिए 
और इस नंबर के व्हाट्सएप पे या कॉल करके जैसे भी हो आप इंक्वायरी जरूर ले लीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकू इस क्वेश्चन में कहा जा रहा यंग के व्यतीकरण प्रयोग में कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी वन मिलीमीटर है यानी स्मॉल डी की वैल्यू वन मिलीमीटर दे रखा है दोनों छेद के बीच का दूरी बोलिए या कला संबंध स्रोत के बीच का दूरी बोलिए एक ही चीज होता है ना इस करा इनसे फ्रिंजों की चौड़ाई पांच एम एम ओके पांच एम एम है इनसे फ्रिंजों की चौड़ाई पांच एम एम है यहां कर दीजिएगा अब कह रहा है ट्वेंटी एम एम चौड़ी फ्रिंजों के लिए प्राप्त करने के लिए स्रोत और स्रोतों के बीच की दूरी होनी चाहिए अच्छा अच्छा पहले एक एम एम है अब कितना दूरी कर दें ताकि चार गुना फ्रिंज बने भैया आधा कर दो या चौथा पार्ट कर दो सीधा नीचे चार कर दोगे चार ऊपर चला जाएगा बिल्कुल सही है चौथा पार्ट कर दीजिए समझ रहे ना पांच का जिस सीधा चौथा पार्ट कर दीजिएगा जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा देखता हूं क्या होगा पता नहीं मुझे नहीं पता मुझे चेक करना पड़ेगा इसका आंसर चलिए हम लोग बनाते हैं देखिए स्मॉल डी एक एम एम दे दिया है और फ्रिंज की चौड़ाई हमारा पांच एम एम है इक्वेशन लिख लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई पांच इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी एक अब कह रहा है स्टूडेंट की फ्रिंज की चौड़ाई हमारा ट्वेंटी एम एम है तो इसके लिए स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो तो फ्रिंज की चौड़ाई ट्वेंटी हो गया कैपिटल डी तो वही रहेगा लेमडा तो वही रहेगा और स्मॉल डी की वैल्यू यहां पे पूछी जा रही है मैंने रख दिया यहां पे मान स्मॉल डी का ये देखिए अब दोनों को डिवाइड करके निकाल लेता हूं डिवाइड करूंगा तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड करूंगा तो यहां से पांच चौ के बीस वन बाई फोर होगा कैपिटल डी लेमडा से कैपिटल डी लेमडा हो जाएगा और यहां से चल जाएगा डी डी चला जाएगा ऊपर ओके यानी स्मॉल डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी वन बाई फोर वन बाई फोर सॉल्व करेंगे वन बाई फोर को तो आपको पता है कि चार दूना आठ होता है ओके चार दूना हमारा आठ होता है और फिर दो बजता है तो ये हमारा आ जाएगा चार ट्वेंटी यानी जीरो पॉइंट टू फाइव कितना स्टूडेंट जीरो पॉइंट टू फाइव मैंने पहले ही कहा था ना कि अगर फ्रिंज के चौड़ाई को चार गुना कह रहे हैं तो उसके लिए जितना दूरी है उसको सीधा चार गुना कम कर दीजिए तो एक का चार गुना कम कीजिएगा तो जीरो पॉइंट टू फाइव आ जाएगा ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं शुरू में जो दिया हुआ था डाटा वो फार्मूला में पुट कर दिए बाद का डाटा फार्मूला में पुट कर दिए और पुट करके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे निकाल लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगले क्वेश्चन में आ गए टेन नंबर में टेन नंबर में कहा जा रहा है स्टूडेंट कि जब चार हजार एंगस्ट्रम तरंगदर्ज वाले प्रकाश का व्यवहार किया जाता है तो एक एम एम चौड़ाई के फ्रिंज स्त्रोत से एक मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त होता है दो कलाबद्ध स्रोतों के बीच बी लगाव होगा यानी स्मॉल डी की वैल्यू पूछे देखिए लैमडा दे चुका है हमारा चार हजार एंगस्ट्रम लिख देता हूं एंगस्ट्रम को चलिए मीटर में बदल लेता हूं टेन टू दी पावर माइनस टेन से मल्टीप्लाई करके और कहा जा रहा है एक एम mm चौड़ाई का यानी फ्रिंज ब्रिथ की चौड़ाई वन एम mm है यानी वन गुना टेन टू दी पावर माइनस थ्री मीटर की चौड़ाई का फ्रिंज स्रोतों से एक मीटर की दूरी पर रखे पर्दा यानी कैपिटल डी की वैल्यू वन मीटर है तो स्मॉल डी पूछा जा रहा है ये तो खुद आप निकाल लीजिएगा ना फ्रिंज ब्रिथ है वन गुना टेन टू दी पावर माइनस थ्री फ्रिंज की चौड़ाई इक्वल टू होता है कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी कैपिटल डी वन का है लैमडा हमारा चार हजार एंगस्ट्रम यानी चार हजार गुना टेन का पावर माइनस टेन है अब बाई स्मॉल डी तो स्मॉल डी तो हम लोग को निकाल लिया सॉल्व करूंगा तो स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी फोर थाउजेंड गुना टेन टू दी पावर माइनस टेन डिवाइडेड बाई वन गुना टेन टू दी पावर माइनस थ्री यहां से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा टेन टू दी पावर माइनस सेवन इसको और बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो तीन जीरो से माइनस सेवन जाएगा तो बचेगा माइनस फोर और अगर हम इसको और बढ़िया से सॉल्व करेंगे और ये जो फोर है इसको अगर हम कम करके वैल्यू बढ़ाना चाहेंगे जीरो पॉइंट फोर कर दे इधर वैल्यू बढ़ाएंगे इधर घट जाएगा घट के हो जाएगा सॉरी इधर वैल्यू चार से कम करके घटाकर जीरो करना चाहें कम करके इधर वैल्यू बढ़ेगा और बढ़कर हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर गुना टेन टू डी पावर माइनस थ्री मीटर कहने का मतलब जीरो पॉइंट फोर मिलीमीटर इसका सही आंसर डी हो जाएगा स्टूडेंट आज का सारा क्वेश्चन ना कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी पे बेस्ड था सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से 
कोई भी दिक्कत होने पे तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे पूछ सकते हैं हमसे कोई डाउट पूछ सकते हैं ऊपर नंबर देने में दिया हुआ उस पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वन ईयर का कंप्लीट कोर्स जो एमिंग हाई पे आता है उसे जरूर आप परचेज कर लें उसे जरूर इनरोल कर ले ताकि आप लोग उससे बेहतर तरीके से साल भर स्टडी कर सके मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा दोस्त लोगों को बताइएगा थैंक यू जय हिंद बंदे मातरम